गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगर आप अपनी गायनोकोमेस्टिक सर्जरी को प्लान कर रहे हैं और वरीड है कि गायनोकोमेस्टिक सर्जरी के बाद स्कार टिश्यू के लिए क्या कर सकते हैं या स्कार टिश्यू कैसा बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गायनोकोमेस्टिक सर्जरी के बाद आप अपने स्कार टिश्यू को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आनंद है मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूं और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूं फ्रेंड्स सबसे पहले आप गायनोकोमेस्टिक जब भी सर्जरी करवाते हैं तो आपको अपने इंसिजेंस को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए उसके अंदर कोई भी आपको डस्ट पार्टिकल या कोई भी गंदगी उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए उस एरिया को प्रॉपरली आपको डेली क्लीन करना चाहिए उस एरिया को और अगर सर्जन आपके एडवाइस करते हैं तो आप उसे एक पतली सी ड्रेसिंग उसके ऊपर करके उसे कवर रख सकते हैं सेकेंड स्टेप होती है जैसे कि हमारा स्कार हील होने लगता है और आपके सर्जन साहब को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करते हुए जब भी लगभग थ्री वीक्स के अराउंड जब आपका स्कार ऑलमोस्ट हील होने वाला आता है तो हम पेशेंट्स को यूजली एडवाइस करते हैं कि उसके ऊपर एक मसाजिस करें जो कि मसाजिस करने का मेथड भी हम बताते हैं कि आपको जेंटली अपने फिंगर टिप्स के ऊपर उसके ऊपर रोलिंग मूवमेंट्स के अंदर मसाज करनी है और इस मसाज को आप ना जस्ट स्कार टिश्यू बस के सराउंडिंग एरिया के अंदर भी करते हैं बट आपको अपने जो भी स्कार टिश्यू होता है उसके ऊपर जेंटल प्रेशर देते हुए इस मसाज को करना है जिससे कि आपका जो स्कार है जो वो बेटर हीलिंग की तरफ होता है उसमें कोई भी रेज या हाइपोट्रोफी होने के चांसेस नहीं होते साथ ही साथ हम पेशेंट को लगभग थ्री वीक्स ऑनवर्ड्स पेशेंट को उसके ऊपर एक स्कार रिड्यूसिंग क्रीम या जिसको हम सिलिकॉन जेल बोलते हैं वो अप्लाई करने के लिए बोलते हैं नॉर्मली सिलिकॉन जेल क्या करता है कि वो उस एरिया में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्कार की जो है वो बेटर मेच्योरेशन करता है उसको बेटर हील करवाता है ताकि वो रेज ना हो और उसका स्कार जो है वो धीरे धीरे उसका जो विट है वो उसकी स्कार की कम हो जाए और उसका एक स्कार जो है वो एक नॉर्मल पोजिशन के अंदर आने की कोशिश करता है साथ ही साथ हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आप इमीजिएटली जब भी आप अपनी सर्जरी करवाते हैं गायनोकोमेस्टिक सर्जरी की उसको इमीजिएटली आपको प्रेशर गारमेंट पहन लेना चाहिए जो कि प्रेशर गारमेंट या तो सेम डे ऑफ सर्जरी पहनना चाहिए या एट द मैक्सिमम विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द सर्जरी आपको पहन लेना चाहिए और उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये प्रेशर गारमेंट भी जो है आपकी बेटर स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो इस तरह से करता है कि उसको कंटिन्यूस प्रेशर दे रखता है और कोई भी उस एरिए के अंदर कलेक्शन या कोई भी हेमोटोमा या सिरोमा नहीं बनने देता जिससे ओवरऑल जो है स्कार का जो हीलिंग फेस है जो हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है नॉर्मली प्रेशर गारमेंट पहनने की ड्यूरेशन को हम ये बताते हैं कि पेशेंट को लगभग फोर टू सिक्स वीक्स तक प्रेशर गारमेंट पहनना चाहिए और लगभग टेन टू एटीन आवर्स पर डे आपको प्रेशर गारमेंट पहनना चाहिए यूजली आप बेदिंग के समय जब भी आप नहाते हैं जब भी ड्रेसिंग चेंज हो रहा है उस समय उसे उतार सकते हैं कुछ समय के लिए बीच में भी इंटरमीडियटली उतार सकते हैं बट यूजली वो कम्फर्टेबल गारमेंट होता है आप उसे थ्रू आउट पहन करके शुरू के फोर टू सिक्स वीक में जो कि आपकी स्कार को मेच्योरेशन में और स्कार की बेटर शेप आने में बेटर हीलिंग में उसको फायदा करता है हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आपको सन एक्सपर्ट को अवॉइड करना चाहिए आपको नॉर्मली लगभग सिक्स टू एट वीक्स तक आपको डायरेक्ट सन एक्सपर्ट को अवॉइड करना चाहिए और अगर अगर आपको धूप में जाना है सन में जाना है तो आपको कम से कम एस पी प्लस की सनस्क्रीन को भी यूज करना चाहिए स्पेशली स्कार वाले एरिया में ताकि आपका स्कार जो है हाइपर पिगमेंटेड ना हो हाइपरट्रॉफिक ना बने मतलब डार्क कलर की तरफ ना जाए ना ही वो रेज बने ये भी करना बहुत जरूरी होता है कि इनिशियल फेस में अंदर आपको सन एक्सपर्ट को अवॉइड करना है हम शुरू के इनिशियल फोर टू सिक्स वीक में स्कार को को एक बेटर पोजीशन में लाने के लिए स्कार की एक बेटर शेप देने के लिए स्कार को एक बेटर लेवल पे लाने के लिए पेशेंट को ये भी कहते हैं कि जो भी एरिया जिसपे हमने किया वहाँ पर आपको टेंशन को अवॉइड करना चाहिए आपको ऐसी एक्टिविटीज को मिनिमली करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो भी उस एरिया को स्ट्रेच करती है उस एरिया के अंदर टेंशन प्रोवाइड करती है और ऐसी एक्टिविटीज नॉर्मली होती है कि आप इनिशियली फेस के अंदर इमीजिएटली एग्रेसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ज्वाइन कर लेना इमीजिएटली वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देना या इमीजिएटली आपको ड्राइविंग करना शुरू कर देना इन सब एक्टिविटीज को हम लगभग पेशेंट्स को बोलते हैं टू वीक्स से लेकर फोर वीक्स तक डिपेंडिंग अपॉन की क्या एक्टिविटीज है उसको हम अलग अलग बताते हैं कि उस तक अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके एरिया ऑफ सर्जरी के अंदर एरिया जहाँ भी हमने आपको स्टिच लगाए वहाँ पर स्ट्रेचिंग ना हो वहाँ और जो भी आपका स्कार जो है वो एक स्टेटिकली और बेटर पोजिशन में फॉर्म हो ताकि उसकी विथ्थ भी कम रहे उसकी थिकनेस भी कम रहे उसका लेवल जो है स्किन से वो भी जो है वो फ्लैट लेवल पर रहे सेम लेवल पर रहे ना कि वो हाइपोट्रोफी हो तो इन सब एक्टिविटीज को भी अवॉइड करना चाहिए एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर सर्जन जो भी उन्होंने बताया आपको सर्जरी के बाद ताकि आपका एक बेटर स्कार फॉर्मेशन हो सके साथ ही साथ पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि अपनी फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स को मिस नहीं कीजिए क्योंकि फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स का पर
या उस कार को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज अगर नहीं है तो वो हम आपको बता सकें साथ ही साथ पेशेंट को भी हम सिलिकॉन जेल के अलावा हम एक सिलिकॉन जेल शीट भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं रात के समय सिलिकॉन जेल शीट एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर टाइप की चीज होती है जो की सिलिकॉन से बना होता है और वो उस कार के अंदर हाइड्रेशन देता है उस कार को फ्लैट रखता है उस कार को हाइपोट्रोफी ना होने से प्रिवेंट करता है और उस कार की मेचुरेशन में हेल्प करता है मतलब उस कार को एक बेटर फॉर्म के अंदर लेके आता है ताकि वो बिल्कुल पतला सा फाइन लाइन और एकदम फ्लैट कार आए नॉर्मल कलर ऑफ द स्किन के साथ मैच कर जाए तो इन सब में सिलिकॉन जेल शीट भी हेल्प करता है ये भी हम पेशेंट को थ्री टू फोर वीक्स ऑनवर्ड्स पेशेंट को रात में लगा के सोने के लिए बोलते हैं यूजली एक डिस्पोजेबल स्टिकर टाइप की चीज होती है जो की आप लगाते हैं और तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं और सिर्फ नाइट नाइट में हम पेशेंट्स को इनिशियल फेज के अंदर लगाने के लिए बोलते हैं जब भी हम स्कार की मैचुरेशन या स्कार की को बेटरमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस सर्जरी के दौरान स्कार की प्लेसमेंट कैसे की गई है उस सर्जरी को क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन ने किया है कि नहीं क्योंकि स्कार को अगर हम बनने के अंदर ही हम उसके अंदर ध्यान दे दिया जाए मतलब जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसी समय अगर हम स्कार को एक स्टेटिकली पोजीशन में दे रहे हैं बिल्कुल फाइन कट दे रहे हैं और सूचर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं ताकि वो आपको फाइनल जो स्कार जो है वो बहुत बेटर दें तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है तो इसमें जो सर्जरी करने वाला है उसके एक्सपीरियंस और उसकी सीनियोरिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितना सीनियर सर्जन उस सर्जरी को परफॉर्म करने वाला है क्योंकि जब वो करने वाले हैं तो एज ए प्लास्टिक सर्जन जब भी हम किसी सर्जरी को करते हैं तो उस एरिया के अंदर हम जो स्कार जो होती है वो हमारी बहुत प्रायोरिटी होता है इवन सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हमारा हमेशा यही रहता है कि वहां पर एक बहुत फाइन स्कार आए कुछ ऐसा एक स्कार आया जो बिल्कुल भी पता ना चले या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप का स्कार आए तो ये भी कंसर्न में रखा जाता है तो आप जब भी अपने गायनो केमेस्ट्री सर्जरी प्लान करें कुछ ऐसे सर्जन से प्लान करें जो एक्सपीरियंस सर्जन हैं जो गायनो केमेस्ट्री सर्जरी काफी साल से कर रहे हैं और इस सर्जरी को यूजली नॉर्मली परफॉर्म करते रहते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन साथ ही साथ जब भी हम पेशेंट की कुछ कारिंग के बारे में बात करते हैं जो गायनो केमेस्ट्री में जो भी नॉर्मल स्कार आता है वो भी हम नॉर्मली पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ द निपल के अंदर एक स्कार देते हैं क्योंकि हम निपल के अंदर स्कार देने का ये कट देने का एडवांटेज ही रहता है कि निपल जो यूजली होता है वो एक रिंकल्ड होता है मतलब जैसे कि जब भी किसी को गायनो केमेस्ट्री है तो ग्लैंड और फैट के कारण वो एरिया काफी स्ट्रेच आउट हो गया है बट जैसे ही उसके अंदर से ग्लैंड और फैट निकल आता है तो निपल का वो जो एरिया है उसमें रिंकलिंग है थोड़ी थोड़ी रिंकल से आने लग जाते हैं और नॉर्मली जो अगर आपने उस एरिया के अंदर स्कार दिया हुआ है उस एरिया के अंदर कट दिया हो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है ऑलमोस्ट हिडन हो जाता है तो ये स्कार की प्लेसमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जो भी आपके गायनो केमेस्ट्री सर्जन है उस कार को कहाँ देने वाले हैं अगर उन्होंने इस एरिया के अंदर से स्कार दे दिया कि वो आगे जाके विजिबल ही नहीं होगा तो इससे बढ़िया आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इनिशियली जो स्कार दिया जा रहा है वो किस पोजीशन ऑफ द निपल के अंदर दिया जाए किस पार्ट ऑफ द निपल के अंदर दिया जाए और सबसे लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि अभी भी आप गायनो के मेस्ट्री सर्जरी कराते हैं और अपनी स्कार के मेच्यूरेशन या स्कार के इंप्रूवमेंट के लिए पेशेंट्स आपके कुछ है आप चाहते हैं कि वो बेटर हो जाए तो आपको उसमें कुछ पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि स्कार जो होते हैं हमेशा किसी भी सर्जरी में ना जिस गायनो के मेस्ट्री में किसी भी सर्जरी के अंदर जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं स्कार जो होते हैं वो हमेशा थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा खराब दिखाई देते हैं विद द टाइम वो स्कार मेच्योर होते जाते हैं और विद टाइम वो स्कार फेड आउट होते जाते हैं तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को यूजली जो स्कार जो बेटर होना शुरू करते हैं वो थ्री मंथ्स ऑन मंथ्स बेटर होना शुरू करते हैं और अगले वन वन एंड हाफ टू ईयर्स तक वो और बेटर होते रहते हैं बट आपको जितने भी सारी चीजें मैंने बताई है कि मसाज करना जेल लगाना उसके ऊपर प्रेशर गार्मेंट का रिलीजियस यूज करना और कैसे कैसे उसके ऊपर और सब चीजें करनी है तो आपको उसका भी इन टोटालिटी ध्यान रखना चाहिए और अगर आप ये करते हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही फ्लैट बहुत ही नॉर्मल स्किन कलर विदाउट एनी रेस कार एक बहुत ही फाइन बिल्कुल पत्ती से लाइन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि विद टाइम आपके निपल के रिंकल्ड स्किन के अंदर जाके हिडन हो जाएगी और कोई भी आपके सामने नहीं बता पाएगा कि आपने गायनो केमेस्ट्री सर्जरी करवाई है तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि आप अपने गायनो केमेस्ट्री कार को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर गायनो केमेस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी वीडियोज दी गई हैं आप उन्हें देख सकते हैं और आपको तब भी गायनो केमेस्ट्री से किस कार रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिख सकते हैं आप हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे थैंक यू फ्रेंड्स